ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஜென்ரல் நாலேஜ் ரிலேட்டட் ஃபேக்ட்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பர் லேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டை பற்றி கொஞ்சம் விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதில் என்னென்ன இந்த உலகத்தில் ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு எது லார்ஜஸ்ட்டு எது ஹையஸ்ட்டு எது ஸ்மாலஸ்ட்டு எவ்வளவோ விஷயங்கள் பார்த்தோம்ல ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகுதும் அதோடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இது வந்து பார்ட் டூ ஆஃப் த வீடியோ இதுக்கு மேலே பார்ட் த்ரீ கூட வகும் அவ்வளோ சூப்பர் லேட்டிவ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பேராமீட்டர்ஸ் லைக் எந்தெந்த பேராமீட்டர் எடுத்தாலும் பிளாட்டியோ அப்படின்னு எடுத்தால் பிளாட்டியோவில் லாங்கஸ்ட் என்ன லார்ஜஸ்ட் என்ன கேள்விகள் <laughs> என்னாலும் <laughs> ஒரு <laughs> நார்த் அமெரிக்கா கிட்ட ஓகே நார்த் அமெரிக்கா கிட்ட நம்ம வேக என்ன படித்தோம் லார்ஜஸ்ட் பே வந்துட்டு ஹட்ஜன் பே அப்படின்னு நம்ம படித்தோமா ஞாபகம் இருக்கா அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் கேனியான் வந்துட்டு கிராண்ட் கேனியான்னு படித்தோம் அதுவும் நார்த் அமெரிக்காவில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நார்த் அமெரிக்காவில் என்னென்ன இருக்குன்னு படிச்சுக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு லேக்குக்கு வரும் லேக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்த்துக்கலாம் டீப்பஸ்ட் லேக் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லேக் பைக்கால் சைபீரியாவில் இருக்குது ஸோ டீப்பஸ்ட் ஓகே அதாவது ஆழம் தெரிஞ்சது ஸோ ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் வந்து வேர்ல்டில் ரொம்ப லார்ஜஸ்ட் அப்படிங்கிறது லேக் சுப்பீரியர் யூஎஸ்ஏல இருக்கு யூஎஸ்ஏல வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு லேக் இருக்கும் மெயினாக நிறைய லேக்ஸ் இருக்கு முக்கியமாக ஒரு அஞ்சு லேக் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்துட்டு கிரேட் லேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதில் மிகப்பெரிய லார்ஜஸ்டான ஒரு லேக் தான் லேக் சுப்பீரியர் இதுதான் வேர்ல்டுலே வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் ஸ்வீட் வாட்டர் லேக் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ லேக் சுப்பீரியர் தான் லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் லார்ஜஸ்ட் சால்ட் வாட்டர் லேக் என்ன அப்படின்னா காஸ்பியன்சி ஆல்ரெடி நம்ம காஸ்பியன்சி பற்றி பல இடங்களில் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த காஷ்மீன்சி தான் இதுவும் இது வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் இன்லாண்டு சி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா அந்த லேக்குன்னு ஜென்ரலாக சொல்கிறோம் அடுத்தது வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் லேக்கு ஸோ இந்த லேக்லேயே சில லேக்ஸ் வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியலாக அவங்க வந்துட்டு உருவாக்கலாம்ல ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்கினதில் கரிபா லேக் அப்படிங்கிறது ஜாம்பியா அண்ட் ஜிம்பாபேக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த கரிபா லேக் தான் வந்துட்டு வேர்ல்டுலேயே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு லார்ஜஸ்டான ஆர்டிஃபிஷியல் லேக்கு சரி இப்போ இதோட பொசிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபிசிக்கல் மேப்பில் பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ ஸோ கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ இந்த இடத்துல இருக்கா ஸோ கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோ பார்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்த்தோம் லேக் பைக்கால் அப்படின்னு ஒரு இது பார்த்தோமா ஸோ லேக் பைக்கால் லேக் பைக்கால் எதுக்கு பார்த்தோம் நீங்களே ரீகால் பண்ணுங்க ஓகே ஃபைன் லேக் பைக்கால் முடிச்சதுக்கப்புறம் காஷ்மீன்சி பற்றி பார்த்தோம் ஸோ காஷ்மீன்சி இங்கே இருக்கு இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக மற்ற என்னென்ன இடங்கள் இருக்கோ லேக் சுப்பீக அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு லேக் அகிபா டிட்டிக்கா பார்த்தோமா லேக் சுப்பீக வந்துட்டு ஜென்ரலாக இதில் இல்லை இது டீட்டெயில்டு மேப் கிடையாது ஃபிசிக்கல் மேப்பு ஸோ டீட்டெயில் மேப் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் அட்லஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அதில் டீட்டெயில்டாக அது எந்த இடத்துல லேக் சுப்பீக இருக்குன்னே தெரியும் இந்த கிரேட் லேக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதில் மொத்தம் அஞ்சு லேக் இருக்கும் அதில் ஒன் ஆஃப் த லேக் தான் இந்த லேக் சுப்பீக ஸோ இந்த மாதிரி மற்ற ரெண்டு பொசிஷனும் எங்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா போதுமானது 
ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒரு பாட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம் ஸோ இப்போ வல்கேனோ வல்கேனோ ஹவுஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வல்கேனோ பற்றி டீட்டெயிலிங்ஸ்லாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ பெருசாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க புதுசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை ஸோ லார்ஜஸ்ட் வல்கேனோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஹவாய் ஐலாண்ட்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் தெரியுமா நார்த் அமெரிக்காவுக்கு வெஸ்ட் சைடில் இருக்கும்ல ஸோ அங்கே உள்ள மௌனாலோவா அப்படிங்கிற வல்கேனோ தான் லார்ஜஸ்ட் அதாவது அந்த ஒரு டேர்ம் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஹையஸ்ட்னு தனியாக இருக்குது லார்ஜஸ்ட்னு இருக்குது ஸோ இங்கே கேட்டிருக்கிறது லார்ஜஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் வல்கேனோ வந்துட்டு ஹவாய் ஐலாண்ட்ஸில் இருக்கிறது தான் அடுத்தது ஹையஸ்ட் வல்கேனோ எங்கே இருக்கு அப்படின்னா ஓஜோஸ் டெல் சலடோ அப்படின்னு சொல்லி எயின்ஸ் அர்ஜென்டினா அதாவது சைல்டில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட்டுக்கு அதிக இருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எங்கள் ஹவாயன் ஐலாண்ட்ஸ் வந்துட்டு சம்மர் இந்த ரீஜனில் வரும் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் வல்கேனோ அண்ட் இங்கே இருக்கு பார்த்தீங்களா எயின்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய ஹையஸ்ட் வல்கேனோ வருது ஸோ ஓஜோஸ் டெல் சலேடோ ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஹையஸ்ட் வல்கேனோ அடுத்தது பெனின்சுலா பெனின்சுலாவில் லார்ஜஸ்ட் பெனின்சுலா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட அரேபியன் பெனின்சுலா அரேபியன் பெனின்சுலானா நமக்கு தெரியும்ல இந்த சவுதி அரேபியா அதுக்கப்புறம் நமக்கு நல்ல தெரிஞ்ச கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே வரும்ல ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளோட அரேபியன் பெனின்சுலா இதுதான் உலகத்திலே லார்ஜஸ்ட் பெனின்சுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது கோவல் ஃபார்மேஷன் கோவல் தான் ஒன்றும் இந்த பாசி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அதுலேயும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிக்கணும் பட் ஜென்ரலி கோவல் ஃபார்மேஷனில் லார்ஜஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா கிரேட் பேகே ரீஃப் ஆஸ்திரேலியா ஸோ அந்த இமேஜ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜென்ரலி வந்துட்டு எப்போ கடலுக்கு அடியில் காமிச்சாலுமே இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க இந்த கோகல் ரீஃபை தான் ரிப்பீட்டடாக காட்டுவாங்க ஸோ அது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு இந்த ஆஸ்திரேலியா கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சாக்கணும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் லைக் ஃப்ரீக்வெண்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்கக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்தது கேனல் லாங்கெஸ்ட் கேனல் அதான் நல்லா பார்த்துக்கோங்க லாங்கெஸ்ட் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பீஜிங்ல இருக்க கிராண்ட் கேனல் தான் வந்துட்டு லாங்கெஸ்ட் நீளம் அதிகமா இருக்க கேனல் ஓகே அண்ட் பிளாட்டியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் பிளாட்டியூ வந்துட்டு பமீர் பிளாட்டியூனு நகை இடங்கள கொடுத்துருக்கும் பமீர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளோட டிபட் தான் ஸோ டிபட்டியன் பிளாட்டியூ தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் லார்ஜஸ்டான பிளாட்டு டிபெட்டியன் பிளாட்டு எங்க இருக்கு ஏதோ பிளாட்டி ஆஃப் டிபெட்னு இருக்கா இது பாருங்களா வேர்ல்டுல உள்ள மத்த எல்லா இடங்களை விட அந்த இடம் கொஞ்சம் தனிச்சு தெரியும் ஸோ அதனால பிளாட்டியூல இருக்கிறதுலேயே வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிபெட்டியன் பிளாட்டியூ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துக்கோம் வல்கேனோல லார்ஜஸ்ட் ஹையஸ்ட் பார்த்தாச்சு பெனின்சுலா லார்ஜஸ்ட் கோவல் ஃபார்மேஷன்ல லார்ஜஸ்ட் கேனல்ல லாங்கெஸ்ட் அண்ட் பிளாட்டியூல லார்ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோம் ஸோ இதுல இந்த மேப்ல எது எது எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு பார்த்து முடிச்சிருக்கோமா ஃபைனலா வந்துட்டு இன்னும் சில விஷயங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ வந்துட்டு ஆய்க்கு பெலேகோ ஸோ ஆய்க்கு ஒருக்கும் இங்கு <laughs> அடுத்தது வேர்ல்ட்ஸ் ரெயினியஸ்ட் ஸ்பாட் அதாவது எக்கச்சக்கமாக மழை பெய்கிறது எங்கே அப்படின்னா நம்மளோட மெகாலயா எங்கள் இந்தியாவில் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு அதிகப்படியான மழை பெய்கிறது ஸோ மோசின்கம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல தான் அதிகமாக மழை பெய்யுது நம்ம சிகாப்பூஞ்சி தான் படிச்சிருப்போம் பட் இப்போலாம் வந்துட்டு ஈவன் என்சிஆர்டிஸ்லையுமே மாற்றிட்டாங்க ஸோ மோசின்ரமில் தான் அதிகமாக மழை பெய்யுது அடுத்தது சீ போர்ட்டு லார்ஜஸ்டான சீ போர்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஷாங்காய் சீ போர்ட்டு சைனா ஸோ சைனாவில் உள்ள ஷாங்காய் சீ போர்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைனலி வந்துட்டு பிளேஸ் நம்ம பார்க்க போகும் ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் பிளேசஸ் எங்கெல்லாம் அப்படின்னா கோல்டஸ்ட் பிளேஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ரஷ்யாவில் தான் இருக்குது ஸோ ரஷ்யாவில் இருக்கிற வெர்கைனோசிக் அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு கோல்டஸ்டான ஒரு பிளேஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஹாட்டஸ்ட் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ரிக்காவில் லிபியாங்கிற இடத்துல இருக்கிற அல் அசிசியா ஸோ இந்த இடம் தான் வந்துட்டு செம்ம ஹாட்டஸ்டான பிளேஸ் ட்ரையஸ்ட் அதாவது அந்த இடம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட ஹியூமிடிட்டியே இல்லாமல் நம்மளால் ஏன்னா ஏன்னா வந்தோம் அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு இருக்க ஒரு பிளேஸ் என்ன அப்படின்
அட்டகாமாஸ் டெசர்ட்டு அதுவும் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்குது ஸோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சவுத் அமெரிக்காவில் இருக்கிறது தான் ரொம்ப ட்ரையஸ்ட்டு ப்ளேஸ் நல்லாவே இருக்காது அண்ட் இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் இந்த லிபியா கிட்ட இருக்கிற இடம் தான் வந்துட்டு ரொம்ப ஹாட்டஸ்ட்டான ப்ளேஸ் அதே மாதிரி ரஷ்யாவில் இருக்கிற அந்த இடம் தான் நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப கோல்டஸ்ட்டான ப்ளேஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ மூணு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ரீஜனில் பார்த்துருக்கோம் சொல்ல போனால் மூணு டிஃப்ரெண்ட் காண்டினென்ட்ஸில் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அண்ட் இது எல்லாமே கிளைமேட் எல்லாம் படிக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக படிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது பேசிக்ஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்ஸ்லாம் நான் எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதை தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னு இருக்கக்கூடாதுல எவ்வளோ படிக்கவும் இதையும் நம்ம சேர்த்து படிச்சிடலாம் அவ்வளோதான் அண்ட் ஃபார் த ஃபைனல் நோட் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் ஹாவ் ஃபெய்த் இன் யோர் எபிலிட்டிஸ் வித்வுட் அ ஹம்பிள் பட் ரீசனபிள் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் யோர் ஓன் பவர்ஸ் யூ கேனாட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் ஹாப்பி ஸோ உங்களை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்புங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறீங்களோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன ஆசைப்பட்டாலும் உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக வந்து சேகும் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட்ஸ் Please do say me in the comments below. Thanks a lot for all your support. Thank you.